भारत के जोरावर टैंक की ताकत का दीवाना हुआ सुपर पावर तारीफ सुन भड़क उठा दुश्मन चीन बौखलाहट में उगला जहर अब भारत टैंकों में लगाएगा घातक एक्टिव आर्मर सिस्टम इन टैंकों की ताकत के आगे दम तोड़ देगी ड्रैगन की सेना दोस्तों भारत ने बेहद तेजी से चीन के लाइट पंद्रह टैंकों के जवाब में अपना जोरावर टैंक तैयार किया है जिससे लद्दाख बॉर्डर में उसकी गुस्ताखियों को तगड़ा जवाब दिया जा सके भारत का ये लड़ाका इतना ताकतवर है कि खुद सुपर पावर अमेरिका इसकी खासियतें और क्षमता देखकर हैरान है और अमेरिका ने इसकी जमकर तारीफ की है इस तारीफ से चीन के इतनी भयानक मिर्ची लगी है कि वो बिल बिलाया जा रहा है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत के हथियारों पर सवाल खड़े करने की जरूरत कर रहा है वहीं भारत जोरावर सहित अपने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के लिए एक ऐसा खतरनाक सिस्टम तैयार कर रहा है जिसकी वजह से अब ये हथियार इतने ताकतवर हो जाएंगे कि दुश्मनों की मिसाइलें और बम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और किसी खतरे के डिटेक्ट होते ही ये उस चुनौती को हवा में ही तबाह कर देंगे तो दोस्तों भारत के इस घातक और बेजोड़ टैंक की ताकत क्षमता और चीन के बौखलाहट की वजह के अलावा डी की टैंकों को भयंकर बनाने की एक्टिव आर्मर सिस्टम की तकनीक के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए भारतीय सेना के दमखम को देख आप गदगद हो जाएंगे और आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना के समर्थन में इस वीडियो को लाइक जरूर करें चीन का लाइट पंद्रह टैंक भारतीय सेना को दे रहा था चुनौती जवाब में डी ने बना डाला था बेहद बवंडर जोरावर टैंक अब इसकी ताकत को लेकर अमेरिका चीन के बीच मचा बवाल दोस्तों 2020 में चीन के साथ गलवान में हुई खूनी भिड़त के बाद भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए लाइट टैंक की जरूरत महसूस होने लगी थी क्योंकि उस समय चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत से सटे लद्दाख बॉर्डर पर जेड टी क्यू लाइट टैंक तैनात कर दिए थे इसके बाद भारत को भी ऐसे हल्के टैंक चाहिए थे लेकिन भारत को टी जैसे भारी टैंक तैनात करने पड़े थे भारतीय सेना ने करीब 200 टैंकों को हवाई मार्ग से लद्दाख पहुंचाया था जिसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें पहले लेह तक पहुंचाया गया उसके बाद उन्हें सड़क के जरिए एल के पास तक पहुंचाया गया ये एक डिफिकल्ट ऑपरेशन था अगर उस वक्त हमारे पास लाइट टैंक होते तो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता इसके अलावा अभी हाल में पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में नदी में टैंक अभ्यास के दौरान रूसी टी सेवेंटी टू टैंक रात में नदी पार कर रहा था शोक नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया जिसके कारण टैंक फंस गया जिसमें पांच जवान शहीद हो गए थे ऐसे में सेना जल्द से जल्द हल्के टैंक हासिल करना चाहती थी अगर हम चीन के टाइप फिफ्टीन की बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी का टैंक है जो की डोकलाम विवाद के बाद चीनी सेना में 400 की तादाद में शामिल किया गया था और धीरे धीरे उसकी तैनाती पूरे एल पर की गई इसका वजन 33 टन वजनी है और कम वजन के चलते ये आसानी से ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाते हैं वहीं भारतीय सेना के टैंक T-72 और T-90 का वजन 40 टन से ज्यादा है हालांकि इनकी मारक क्षमता चीनी लाइट टैंक से बहुत ज्यादा है अगर चीनी टैंक की बात करें तो चीन का यह टैंक 105 सौ पांच एम एम राइफल गन से लैस है चीन इसकी क्षमता तीन किलोमीटर होने का दावा करता है इससे एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोसिव राउंड दागे जा सकते हैं और जैसा कि चीन सुपर पावर को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है इसी वजह से वो अपने ज्यादातर हथियार अमेरिकी हथियारों को टक्कर देने के हिसाब से बनाता है इसी वजह से उसने अपने टाइप फिफ्टीन टैंक को भी अमेरिकी स्टाइल में तैयार किया है इसमें स्टेबलाइजर गन है इसमें लगे आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम बैलिस्टिक कंप्यूटर लेजर रेंज फाइंडर की मदद से गनर को इसका इस्तेमाल करना बेहद कंफर्टेबल हो जाता है ये हल्का होने की वजह से ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में आसानी से काम कर सकता है और उन मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है जहां हैवी बैटल टैंक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते मतलब ये शहरों जंगल व पानी भरे इलाकों में भी काम कर सकता है चीन के इसी लाइट टैंक को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने लाइट टैंक के लिए अप्रैल 2021 में पहली बार लाइट टैंक की खरीद के लिए आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया उस आरएफआई के तहत भारतीय स्वदेशी कंपनियों को इसकी जरूरत के बारे में बताया गया था जिसके बाद डी ने काम शुरू किया और दो साल के अंदर कमाल कर दिया इतना ताकतवर और सेना की हर जरूरत को पूरा करने वाला टैंक बनाकर तैयार कर दिया जिसका अलग अलग लेवल पर परीक्षण किया जा रहा है 
जो बेहद जल्द सेना को सौंपा जाएगा भारत के इसी टैंक का अमेरिका दीवाना हो गया है और वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं जिससे चीन उबल पड़ा है और इसे भारत चीन के बीच विवाद पैदा करने की अमेरिकी साजिश बताया है जबकि वो खुद भारत की सीमा में अपनी विशाल सेना की तैनाती किए बैठा है सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है भारत का जोरावर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सहित भयंकर तकनीकियों से लैस भारतीय सेना में तैनात किए जाएंगे 350 बेहद ताकतवर टैंक डीआरडीओ का एक्टिव आर्मर सिस्टम इन्हें बनाएगा और घातक दोस्तों वॉइस ऑफ अमेरिका ने भारत के इस टैंक की खूबियों के बारे में अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है जिसमें उन्होंने इस टैंक को एशिया में गेम चेंजर बताया है और चीन पर इसे भारी बताया है भारत के टैंक की इसी तारीफ से चीन बौखला गया है और उसने कहा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने भारत के इस टैंक की खासियतों को बड़ा चढ़ाकर बताया है इसके अलावा उसने भारत के हथियार को महंगा बताया है इसके अलावा उसने भारत के हथियार निर्माण में होने वाली देरियों पर भी सवाल खड़ा किया है दरअसल भारतीय हथियार की तारीफ से चीन को झटका इसलिए लगा है क्योंकि पहले तो ये सच है कि भारत का जोरावर चीन के लाइट 15 से बहुत आगे है वहीं इसके आने के बाद चीन का टैंकों का बाजार भी छिन जाएगा वहीं चीन अमेरिका पर इसके लिए इतना भड़क गया है कि उसने केवल इस बात के लिए उस पर यह आरोप लगा दिया है कि वो भारत चीन के बीच विवाद भड़काना चाहता है अगर हम जोरावर की ताकत की बात करें तो ये भयंकर ताकतवर है और इसे डीआरडीओ का कमाल ही कहेंगे जो केवल दो साल के अंदर उसने टैंक को तैयार कर दिया है और अब इसे सेना में शामिल करने से पहले हर स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है डीआरडीओ ने जोरावर टैंक को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस किया है जो ड्रोन को भी निशाना बना सकता है इसका वजन पच्चीस टन है इसकी सबसे खास बात इसका वजन और साथ ही इसकी अत्याधुनिक क्षमताएं हैं जोरावर अपने हल्के वजन और एम्फीबियस क्षमताओं के चलते यह टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में अधिक आसानी से पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई नदियों और नालों को पार कर सकता है इसे भारतीय सेना को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बेहतर क्षमता देने के लिए बनाया गया है इसका वजन केवल पच्चीस टन है जो T-90 जैसे भारी टैंकों के वजन का आधा है जिससे यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में काम कर सकता है जहां बड़े टैंक नहीं पहुंच सकते इसका नाम 19वीं सदी के महान योद्धा डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में कई जंगों को लीड किया था इस टैंक की जबरदस्त मार्ग क्षमता तो है ही वही ये तमाम सेफ्टी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी से लैस है ये टैंक एक 105 मिलीमीटर mm या उससे अधिक कैलिबर की गन इस्तेमाल करता है जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है मतलब ये दुश्मनों के टैंक को मिसाइल से उड़ाने की क्षमता रखता है इसके अलावा इसे ड्रोन से लैस किया गया है साथ ही बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है दोस्तों भारतीय सेना ने फिलहाल फिफ्टी नाइन टैंकों का ऑर्डर दिया है बाद में दो अतिरिक्त टैंक खरीदे जाएंगे इस तरह से चीन के चार टाइप फिफ्टीन के मुकाबले भारत के 350 जोरावर खड़े किए जाएंगे ये टैंक फिलहाल कई तरह के परीक्षणों से गुजर रहा है और 2027 तक इनकी पहली खेप सेना को मिल सकती है जबकि भारतीय सेना के टैंकों को और घातक बनाने के लिए डीआरडीओ एक्टिव आर्मर सिस्टम तैयार कर रहा है जो भारतीय सेना के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की सेना को इतना ताकतवर बना देगा की इसका सामना कोई सेना नहीं कर पाएगी जंग के मैदान में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन की मिसाइलों और बमों से खतरा रहता है जो हवा या जमीन से लॉन्च किए जाते हैं इसी वजह से डीआरडीओ जो सिस्टम तैयार कर रहा है उसमें सेना के टैंकों को स्टील प्लेट की जगह ज्यादा ताकतवर कवच से लैस किया जाएगा इसके अलावा टैंकों और वाहनों को ऐसे सेंसर से लैस किया जाएगा जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों या जमीन से लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट को डिटेक्ट कर सकेगा और टैंकों में तैनात सिस्टम इन खतरों को हवा में ही बर्बाद कर देगा इससे भारत जमीनी जंग में बेहद ताकतवर हो जाएगा क्योंकि फिर सेना के टैंकों को नष्ट करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा तो दोस्तों चीन के पास अब सर पटकने के अलावा कोई चारा नहीं है और भारत अपने स्वदेशी हथियारों से ऐसे सबक सिखाएगा की दुनिया में नया इतिहास बन जाएगा तो दोस्तों भारत के इस स्वदेशी योद्धा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए